Hi friends, welcome back to Zack Travel. This is Good Virgin, Norway. We are going to do a cruise here. We are going to do a cruise here. We are going to do a cruise here. We are going to go to the mountain and go to the train. This is a ready bully cruise here. Now, this episode is new and new. If you want to subscribe to our channel, please subscribe to our channel. Pine belai kan hari kanam ini murubar video sih orang ni, apa nak pina mungkin kau isi lekar. பிஜோடில்குடில்லை இதானை Indonesia Class in the roof. Ceriru perchis itu, adalah nama kita counter le cash le, bine cashier ana lady, nalla original ana di rumah. You have a crate though, right over there. Oh, yeah. Beer, yeah, yeah. You wouldn't have thought the parcel of Angi to another cruise again. Here at the beer bar, okay? Upon the Porta Rangi, any cherry cruise, either ferry in the Caparadine. Upon the Kunas Talatek on the Porta, the Kunagana, but a Porto or two open irical and day. Yamanam, Borant and the very Nater in a Porta Rikarna, Vangaristane. 
ഇത് അകത്തൊരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇത് പുറത്തുള്ള കുറേ ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചാണ്ട് നടന്നു പോകണം നമ്മുടെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ഇതിൽ കേരളത്തിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശനം കുറച്ചുകൂടി സമയം കഴിയും നല്ല ദൂരം കണ്ടില്ല ഇതാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ക്രൂയിസ് ഫെറി ഹോങ്കോങ്ങിലുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ യാത്ര നല്ല അടിപൊളി യാത്രയാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് മക്കാവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഇതാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്രക്കാർ ഫ്ലാമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ് ഫ്ലാമിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗം ഇത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ദി ഫിജോട്ട് ഫിജോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ പിന്നെ ഈ കടൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അത് ഈ നോർവീജിയൻ നോർവേ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണിത് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പൊ യാത്രക്കാർ അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുക ഇപ്പം ഇത് ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലോക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് തുറക്കാണ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ലഗേജ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് മാത്രമുള്ളൂ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ചെറിയൊരു കഫ്റ്റീരിയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മോഡലുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇതാണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഐറ്റംസാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള കോണിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർക്കുള്ള കോണിയാണ് രണ്ട് നിലയും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൂഫാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് താഴെ ഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും റൂഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ നദിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ കാഴ്ച കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ച കിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊരു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അകത്തേക്ക് എന്തായാലും വരേണ്ടി വരും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ സോഫ ഇരിക്കുന്ന നല്ല സ്പോഞ്ചുള്ള നല്ല സെറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള ഡോർ ഇതാണ് ഒരു ബാൽക്കണി മോഡൽ നമ്മുടെ കപ്പലിലൊക്കെ ബാൽക്കണി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതേപോലൊരു ബാൽക്കണി മോഡലൊരു ഭാഗമാണിത് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നേരെ റാമ്പാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുകളില്ല അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടൊരു റാമ്പാണ് ആ റാമ്പ് അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കയറിയിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കപ്പിത്താനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് ഇത് വൈ ഇതൊരു പാസേജാണ് ഒരു ബാൽക്കണി മോഡൽ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗമുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നാല് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജാണ് യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണുകഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റാമ്പ് വന്ന് വന്ന് പിന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെയും തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാം ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ടോപ്പ് എന്നുള്ള പുറത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡും പിന്നെ മലകളാണ് ആ മലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇത് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇതിലേക്ക് ഒഴുകും ഇതൊരുപാട് ആഴമുള്ള ഇതാണ് സംഭവമാണ് ഫിജോട്ട് ഇതിലൂടെ വലിയ ആഡംബര കപ്പലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യും മുമ്പ് ഞാൻ ഫ്ലാമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ആഡംബര കപ്പൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല അത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആഡംബര കപ്പലാണ് ഇതങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇതിന് പേര് നെറോയിഡൽ സെൽവി നദി എന്ന് അതിന് പറയാം ഇത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്വാമിദാസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെൻ്റെ ബാക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറിയതാണ് ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഫോട്ടോ കം
Should it be necessary to evacuate the ship, you'll need to wear a life jacket. Life jackets are located strategically around the ship. Putting on and wearing the life jacket yeah, correctly is easy. Yeah. Start by putting it on just like a regular jacket. Fasten the click belt. Make sure it's secured and tightened for a snug fit. Fasten the belt. Fasten the belt. ഞാൻ പിന്നെ കുടയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്ന് ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ കണ്ടില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒക്കെ പിന്നെ വഴക്കോട്ട് പോലത്തെ സാധനം തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബർഗൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെറു ചാറ്റൽമഴ ഉണ്ടാവും ഇത് വേസ്റ്റ് ഇടുന്നതാണ് ഇതൊരു കുപ്പി ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഇടുന്ന വേസ്റ്റ് ബോക്സാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നേരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പാസേജ് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് അപ്പം ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അകമൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബാത്റൂം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാരണം പുറത്തും നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ റൂഫിൽ പോയി നിന്നാൽ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഇത് താഴേക്കുള്ള അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു നീളത്തിലൊരു ഇതുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മേശ നീളത്തിൽ അങ്ങനെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ പിന്നെ ബാൽക്കണി ഏരിയ ആണിത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകണം ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ടൊരു രസം കിട്ടുന്നില്ല മഴ ചാറുന്നുണ്ടെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലും മലയാണ് മറ്റേ സൈഡിലും മലയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഈ നോർവേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു യാത്ര എന്തായാലും നടത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒന്ന് കാണാം ചെറിയൊരു കഫ്റ്റീരി ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ് ഇതിന്റെ ചാർജ് ഉള്ളത് ഈ കഫ്തീരന്റെ ചാർജ് ഉള്ളത് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് വെറുതെ അല്ല ഇവിടെ ഹാപ്പിനെസ് കൺട്രി എന്ന് അറിയേണ്ടവർ അവരെ ഒരു യാതൊരു പിന്നെ ബെടക്ക് സ്വഭാവം ഇവർക്കില്ല നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഇവരുടെ ലേഡി ആണുങ്ങളാണെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നവരോടും സന്തോഷവുമാരായിട്ട് സന്തോഷവതിയായിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കൽ
ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ലഗേജ് സൂക്ഷിക്കുക ഇതിനുള്ളിൽ റാക്കാണ് റാക്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് പോയാൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റിലിരിക്കാം പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ലഗേജൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ലഗേജ് ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ബാഗും ക്യാമറ ബാഗും മാത്രമേ ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു കൊടയുണ്ട് കയ്യിൽ മഴ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം ഈ ബർഗറിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മഴ അതിൻ്റെ ഒരു പരിസരമായതുകൊണ്ട് മഴ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഈ യാത്ര എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഉള്ളിൽ കൂടി അങ്ങനെ നടക്കും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കൂടി നടക്കും പിന്നെ കുറെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നടക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റൂഫിൽ കയറിയിരിക്കും പിന്നെ കുറേ സൈഡിൽ കൂടി പിന്നെ കുറെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് വിദേശികളുണ്ട് ഈ വിദേശികളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കണ്ട് കാണലും വീഡിയോ എടുക്കലും ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഇതൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയൊരു മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ഒക്കെ വയസ്സന്മാരാണ് കൂടുതൽ ഇതിലുള്ളത് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതലും പുറത്താണ് ഉള്ളത് അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടില്ല ഒരു പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഈ ഒരു നദിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഫ്ലാമൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പാണ് ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയിടും പക്ഷേ അതിൽ ടയറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ടയറിനോട് ഒരു ചാരിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിടും ഇവിടെ ചെറിയൊരു ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ അടക്കമൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ യാത്രക്കാർ പിന്നെ സന്ദർശകർ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇറങ്ങൽ എന്തായാലും ഓരോല്ലാവരും ഫ്ലാമിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് ഇവിടെ വല്ല പിന്നെ താമസക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇറങ്ങിയെങ്കിലുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊന്നും ഇവിടെ ഇറങ്ങൂല ഇതാണ് ആ സ്ഥലം ഈ സ്റ്റോപ്പിലൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ നിർത്തിയിരുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മൂടലുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് മഴ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോപ്പാണ് അങ്ങ് മോളിൽ കണ്ടില്ല ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ആണുങ്ങളുണ്ട് ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പിത്താമാർ ഇത് ഓട്ടുന്നത് ഇവരാണ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഈ ഫെറീൻ്റെ കളർ ഇത് 
ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ആ കൊടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ അതേ ഫ്ലോർ ലെവലാണ് കാണുന്നത് ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ് ഈ ഫെറീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ നൊര പോകുന്നുണ്ടല്ലേ വെള്ളം മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാണ് നമ്മളെ ഈ ഫെറി ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ാണ് കപ്പലിന്റെ ഇതിലത്തെ ഫുഡിന്റെ ചാർജ് ഉള്ള ആള് ഇവിടെ ഒരു ചൈനക്കാരത്തിയാണ് ഇത് വേറൊരു പിന്നെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ഗ്രാമത്തില് പിന്നെ കുറച്ച് വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടില്ലേ ഒരാൾ ഈ തോണിയല്ലാത്ത ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നു ഒരുപാട് ആയുണ്ട് ഈ സംഭവം ഒരുപാട് ദൂരത്താണ് പുള്ളിക്കാരുള്ളത് ഇല്ല 
ഈ പയ്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നോർവേക്കാർ പയ്യന്മാരാണ്
ഇവളൊരു ജാപ്പാൻകാരിയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആർക്കും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തോന്നും കാരണം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറിലാണ് നടക്കാറ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കളർ ഡ്രസ്സുകൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല എനിക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റുക മറ്റുള്ളവരെ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടില്ലേ ഒരു കപ്പല് ഇതാണ് ആഡംബര കപ്പല് അപ്പൊ അതിന്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ കാണാം ഇവളൊരു യു എസ് എ കാര്യത്തെയാണ് അപ്പം അവൾ യു എസ് എന്ന് ഒന്നാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അമേരിക്കൻ മിസ്സുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന അമേരിക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യക്കാരും ഉണ്ട് ഈ നോർവേയിൽ നോർവേയുടെ ഒരു വലിയൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഈ ടൂറിസം ഇതാണ് ആ പിന്നെ ഷിപ്പ് ഇത്രയും വലിയ കപ്പൽ ഈ രണ്ട് മലൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും താഴ്ചയാണ് ഈ ഭാഗം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാം അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉഷാറായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഫ്ലാം സിറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് മലമുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ട്രെയിൻ സർവീസ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇറങ്ങുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇനി നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണണം ഫ്ലാമിലെ ഫ്ലാമിൽ നിന്ന് ഇനി തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് ബർഗനിലേക്ക് ബസ്സിന് പോകണം ഞങ്ങളുടെ ബസ് ഗുഡ് ബാർഗനിൽ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ റോഡിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക ഇനി തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് ആ ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഈ യാത്രാ ഷെഡ്യൂൾ ഞങ്ങളത് ബസ്സും ഡ്രൈവറും മാത്രം തനിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇത് പുറത്തിറങ്ങി ഇത് ഫ്ലാമിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കാണുന്ന റെഡ് ഞാൻ മുമ്പ് എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ കാണണം ഫ്ലാമിലെ ട്രെയിൻ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാനൊരു ആഡംബര കപ്പലിലൂടെ വലിയ നിർത്തിയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഫെറി ക്രൂയിസ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇതാണ് ആ ട്രെയിന് ഫ്ലാമിലെ ട്രെയിനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മറ്റേ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അന്ന് ആ ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തിയിരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആഡംബര കപ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ഞങ്ങളെ ബസ് ഇവിടെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബസ്സിൽ കയറണം തിരിച്ചു പോകണം അപ്പൊ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ബസ് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ പാർസൽ ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അത് ഇനി ബസ്സിൽ നിന്ന് കഴിക്കണം ഇത് ഫ്ലാമിലെ ചെറിയ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് എല്ലാ വീടുകളും ചെരിച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഐസിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ഐസ് പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മൊത്തം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ക്രൂയിസ് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാർസൽ വാങ്ങിയിരുന്നു അവിടുന്ന് അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം ക്രൂയിസിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അതിപ്പ
കുറച്ച് ബസുമതി റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ പുറമേയുള്ള ഭക്ഷണം അവരെ പിന്നെ ക്രൂയിസിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റൂല പക്ഷേ അവർ ഡീസെൻ്റാണ് ആ പാർട്ടികൾ ഞങ്ങൾ കഴിക്കൂല എന്ന് അവരോട് ഗ്യാരൻറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ വെച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കൂലല്ലോ അതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചത് ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിൽ പിന്നെ സ്കാൻഡിനേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിന്നെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് തുറന്നാൽ എല്ലാ തൊഴിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക